Today I'm going to show you how to connect multiple devices on your router in a wired network setting. Hello guys, and today we're going to unbox and review the Tenda SG108 network switch. This is Dan's Garage, and I'm the Jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Your regular router modem has only four LAN ports, right? And also some of them aren't even activated yet by your internet service providers or ISPs. And even if you are able to activate these ports, you can only use three or four of those ports. Lalo na sa PLBT, right? Bitin, kakaunti lang ang wired devices na pwede natin ikabit. The problem is, what if we have multiple devices? Like me, that I have three computers, two Android TVs, one CCTV that all needs a wired setting. I choose to do so because it's faster that way. Mas mabilis ang transmission ng data pag pa-wired. Lalo na pagka giga na ng gamit natin. So for that, we are going to need a network switch. This is the device na pwede nating pagkabitan ng multiple devices papunta sa mga computers at saka sa mga Android TVs natin. So now, join me and I'm going to show you what I am talking about. Let's unbox! So yan, ito na siya. Let's open this up. Safe and secure, nakababo wrap. Okay, here we go. So, yung mga markings na Japanese, kaya hindi natin ba iintindihan? Pero ito yung kanyang model number, SG108 Tenda. Then, this is sides. So, sigurado imported to, kaya ganito. So, yan, sa likod, may diagram naman tayo makikita. So, from the internet kakabit natin sa router. So, yung, yung router lang, nagko-connect sa internet. Then, tsaka natin siya ikakabit sa ating switch. Ito na siya. Para may kabit ang ating mga, like this, Android TV, computers, IP cameras, and a uh, network printer, I think. Yeah, that's a network printer. Okay, let's open this up. So, ito ang kanyang power adapter. 9 volts, 0.06 amperes. Card. So, siguro kahit hindi natin mabasa yung kanyang manual, maintindihan naman natin yung diagram kung paano natin siya i-coconnect. Diba? And also, tuturo ko na rin sa inyo dahil matagal na rin ako nag-coconnect ng mga ganito. Dati kasi ako guys na mayroong computer shop. So, gumagamit talaga ako ng ganito to connect the multiple devices. So, ayan siya. Anggalin na natin. Wow. Ganda, di ba? So, makikita natin dito. Meron siya mga ilaw. Power. And then, 1 to 8. Kasi, 8 port siya. So, makikita natin dito from number 1 port to the 8 port. So, dito naman lalagay yung kanyang uh, power cord. Sa ilalim, meron sa nakalagay lang na serial number. Uh, at saka itong butas na to sa, pwede natin siyang ihang sa wall na pag ganyan. Kaya meron siyang mga butas na ganyan. Sa sides, air vents lang. So, napaka simpleng device. ba? Pero, malaki ang magagawa nito para sa atin could be a uh, very useful device. Okay. Saksak na natin to. Ikabit na natin siya para makita natin kung ano ang kanyang capability. Let's go! Hi guys! Nandito na tayo ngayon sa loob at makikita nyo ang ating mga workstations. So ito yung mga computers na ginagamit ng mga anak ko. So one of 
all of these are connected to the network pagpunta sa ating router uh, pa ethernet so wired lang talagang ginagamit ko kasi mas mabilis talaga ang data speeds pagka ang ginagamit natin is pa ethernet yung wired network setting so ito yung dating modem natin itong router natin ng PLDT so nag upgrade na tayo to fiber so ito na siya ngayon the problem is ah uh, ang LAN ports na available na pwede dito sa PLDT is apat. Tapos, yung apat na LAN ports sa likod, kaso, isa lang nga activated dyan. So, pwede mo sa kanilang tawag para ma-activate, kaso tatlo lang din ang kanilang i-activate. So, magkakaroon ka lang talaga ng available na tatlong LAN ports para magamit dito. So, tatlong device lang na wired ang pwede natin ikagawin, lalo na dito sa PLDT sa iba siguro mayroon mga apat or lima so limited pa rin ang pwede natin ikabit na wired devices so ngayon dun papasok ang switch so dahil itong dating na to na router na to hindi na natin pwedeng gamitin papalitan na natin siya ngayon ng ating network switch ang tenda so meron siyang 8 ports so Uh, ma-accommodate niya lahat ng computer na kakabit natin dito plus yung mga Android TVs na kinakabit ko dito dalawa yun sa saroon and then dito sa living room gumagamit din ako ng wire doon dahil mas mabilis na ang transmission ng data pagkapawire lalo na dahil ito ay gigalan ibig sabihin uh, pwede siyang tumanggap ng 10 Mbps 100 Mbps to 1 Giga na data transmission so mas mabilis talaga so ngayon, kabit na natin all we have to do is power this thing so tanggalin na muna na ito nga pala introduce ko sa inyo sa aking pet truck matagal na siya dyan lagi niya binabantayan para hindi nawawala ng network connection ng aking network ok higyan mo natin sa pet truck dun tatanggalin na natin siya as you can see meron pa rin nakakabit dito dahil hindi ko siya maikabit dito dahil kulang na ng ports so tinry ko na rin naman na gamitin ang dating Ultera modem na to para maging parang uh, secondary router na magkakakonek sila kaso laging nagkakakonek so napilitan tayo ngayon na gumamit ng, ng switch which is dapat naman talagang ginagawa kesa gumamit tayo ng mga old devices so nagaling na natin sila ah, so ito kakailanganin natin yan connect them both ito yung papunta dito sa isang computer na to nagaling na natin ang power so now this one can retire siya nakakabit dito din nilagay ko siya ng double tape kaya hindi natin matanggal sige bye bye Quintera so ang gagawin lang naman natin hindi na lang natin siya dyan next time isi-secure ko to or ibabalik natin si Petra dyan okay power Now we have the power. Okay, see, nag-light na siya. So, ayun yung first button. Nag-light na na ang power. First, i-connect muna natin ang ating router papunta sa switch. So, from our router, ang kanyang LAN port 1. Okay, tanggalin na natin. As you can see, punong na kagad yung ating router. Oh, meron na akong tatlong makakabit sa kanya eh, I still have to connect two more so bitin talaga so ang gagawin natin ngayon from LAN port 1 sa ating router to LAN port 1 ng ating switch para magkaroon na ng connection ng ating switch and then ngayon, pwede na natin ikabit ang ating mga devices sa ating switch. As you can see, right here, sa 
sa ating computer there wala siyang connection no internet connection ngayon pag kinabit na natin siya so this is the one from this computer kabit natin siya sa next one sa 2 this one dito computer dito meron pang isa nalaglag doon here we go as you can see nag light up na lahat ng mga port natin so itong isa lang dahil hindi natin ginagamit yung sa room kaya hindi siya naka light yung sa number 3 so, number 1 is this computer. Number 2 is that computer. Number 3 is this computer. Tapos, itong isa naman yung nasa loob ng room. Hindi pa natin ginagamit. Kaya, hindi nabing light. And, as you can see, at the computer, connected na sila with internet access. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Lahat ng device sa bahay, magagamit na natin kagal. And, with a faster speed natin kung gano'ng kapilis. Mag-speed test tayo. Okay, testing natin. Tandaan nyo, dapat mas mabilis pagka internet ang ginagamit natin. Yung wired network, hindi siya pa wifi. Tingnan natin ang speed. Push it. Look at that! Look at that! My download speed is 201 Mbps and my upload speed is 402. Ang laki ng difference pagka nakagigalan tayo. Next, tignan natin yung sa computer. Speed test din natin siya. Okay, let's do the speed test on this computer. Let's go. So guys, as you can see, nagkaroon pa rin tayo ng 72 na, down, na download speed at ang ating upload speed naman is 108. Medyo sluggish lang kasi itong computer na ito dahil luma na ito. Kaya ganito kabagal yung naging result niya. Pero wow! Diba? Ang bilis pa rin. And that's because of the gigalan na binibigay ng tenda. Nga pala, ibalik natin si Petra. Very nice. Now you have it. So and guys, nakita na natin kung paano natin sineta pang ating Tenda SG108 network switch. Napaka-easy at napakadali lang guys, ba? Wala na tayong dapat i-install or i-configure pa sa ating mga PC. Just plug and play and gagana na siya. So, will I recommend the Tenda SG108 network switch? Well, yes, lalong lalo na kung plano nyo mag-expand ng inyong wired network. Guys, ganito talaga yung ginagamit sa mga offices at saka sa mga computer shops. Sa maraming computers on the same network. So, napakadali lang nito gamitin. It's plug and play. Also, this is gigalan capable with a data speed of up to 1 Gbps. Nakita nyo naman ang bilis ng kanyang data transmission. When it comes to the price, eh mura lang po ito. 690 pesos from Lazada and you can get it for less lalo na pagka nagkaroon ng sale ng 10, 10 or 11, 11. So, dito na po muna natin talapusin ang video nito tungkol sa ating Tenda SG108 Network Switch. Sana po ay meron tayong bagong natutunan at bagong natuklasan tungkol sa video nito. Please join me on my next videos regarding tech gadgets like this. Guys, Dodge Garage is all about power tools, tech gadgets, and cool devices like this that we are all using, playing with it here in Dance Garage. So now, this has been certain from Dance Garage, and as always, ciao!
If you like this video, hit that like button. If you learned something and you want to know more, mag subscribe. Leave lang yan. And if you want to be updated of our next videos and updates, click that bell button.